Hello, good evening. Hello. Hello, welcome. Hello. Hello. I'm so happy to see you again. Bueno. Bueno, en primer lugar, quiero eh, pues externar las, las disculpas por lo que sucedió la noche eh, en la clase de ayer, ¿verdad? Pero pues realmente no pudimos solventar. Pero acá estamos. Mire, y ahora vamos a tener una sesión en donde van a practicar, pero muchísimo, ¿verdad? Así es que, eh, pues, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a iniciar entonces con eh, la asistencia. Ya ustedes saben. Y luego continuamos con los contenidos. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Todavía no se conecta. Ana Beatriz Pineda. Presente. Thank you. Diego Nicolás. Todavía no, ¿verdad? Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Eh, Giovanni. Present. Thank you, Giovanni. Hugo Omar is here. Present. Thank you. Eh, Iris Cristela. No. Eh, Irma Stephanie. Not yet. José Luis Méndez. Jocelyn Selene. Josué Alejandro. Juan José. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina. I start here. Rodolfo Antonio. Ok. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. Ok. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Verónica Lisset. Ok, Sara Verónica. No yet, en Carlos Balmore. Ok, no yet. Ok, iniciamos la práctica mientras se nos incorporan el resto de compañeros. Los felicito por el examen de medio curso. Ya la gran mayoría de ustedes están al 100, están al día, los felicito. Y pues ahora iniciamos unidad 3, que es el inicio de la segunda mitad de este de este módulo. Eh, la clase de anoche, lo que sucede es que corremos una fecha. Nosotros teníamos programado finalizar el miércoles 25, pero vamos a finalizar el jueves 26. Entonces, eh, de esa manera, pues, es como va, va a funcionar. Ustedes van a tener las 20 sesiones tal cual estaba planificado, ¿verdad? Ok, let's see. Unit 3. Vamos a ver. Today, we are going to practice with different places en different products. Let's see here. Vamos a ver. Hemos estado viendo companies, hemos estado viendo eh, básicamente eso, pero ahora vamos a entrar a lo que son los departments in the company. Y vamos a hacer el primer ejercicio. Mire, tenemos acá, estamos con different products, que los tenemos acá, aspirin, bread, a dictionary, gasoline, a sandwich, stem a suit, traveler's checks. Y luego tenemos aquí different places, a post office, a drugstore, a gas station, a department store, a bank, a bookstore, a coffee shop, a supermarket. Y vamos a formular oraciones como esta, mire, I find an aspirin at the drugstore. Vamos a unir los productos con el lugar donde podemos encontrar y acá tenemos un ejemplo de cómo lo vamos a expresar. Ahora bien, are we familiar with, with this vocabulary? ¿Estamos bien con este vocabulario? Tanto de productos como de lugares. Antes de practicar. Iris, welcome, Iris. Thank you, teacher. The número seven, teacher. Seven, a suit. A un suit, traje. Uh -huh. Suit. Uh -huh. Traje. Un traje, sí, yes. El saco. Uh -huh. Sí, creo que todo. Vamos ¿Estamos a bien? ¿Y los lugares? A post office, a drugstore. ¿Estamos bien? Sí. 
Yes? yes. Okay, yes. what's yes. the difference yes. between a drugstore and a pharmacy? What's the difference? Is there a difference? No? Okay, pharmacy, you can get there and you can buy medicine. Usted llega y compra su medicina. Pero en drugstore no solamente se la venden, sino que usted puede llegar con su receta y ahí se la preparan. Le preparan la fórmula y ahí se la venden. Esa es como la diferencia entre ambas, entre ambos significados. Ok, okay ya le tomaron fotito a esto. Yes. Ok, let's go. Let's practice then. Vamos entonces para que practiquen. Vamos a hacer varias oraciones. Si ustedes tienen más productos, más lugares, Usted practique, usted incluyalos en su práctica. Vamos a ver acá. Giovanni. Ok. Y voy a mover aquí cuatro. Ok, good. Ah, mire, está llegando más participantes. Muy bien. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Thank you. Click on join. Click on join. Ok, very good. Ana Beatriz, en Tania, me confirma, por favor. Ana Beatriz, me confirma, por favor. Oraciones vamos a hacer, ¿verdad, Ticha? Sí. Can you listen? Yes. No. Yes. yes. Okay. 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 No, no. Le puedes compartirla. Okay. No le tomo. ¿Quién le va a compartir? Tatiana. Mm. Quiero ver. En esa está, pero no puede. Yo porque no le tomé foto la. Ajá, igual yo foto. ¿No le tomo foto? No, no, sí. no, no. Yo sí, ah, foto. Tatiana, ah, sí, okay. foto. Tatiana, la otra. Ok. Entonces, ¿usted lo va a compartir, Tatiana? Eh, lo tengo en el teléfono. Si usted se lo voy a mandar a bien al, al WhatsApp. Al, ok. Ajá. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí está en la portilla. Y una pedo. Va, ahorita creo que acaba de entrar la teacher. Aquí estoy. Hola, teacher. La tal, compañera se acaba de, de activar y no okay. tiene la captura. No tiene la captura. Vamos a ver. ¿Usted sí tomó la, la, la imagen? Sí, pero no sé cómo compartirla. A ver. Ahorita la van a compartir en el chat, en el, en el WhatsApp. Permita. Porque usted la tiene en el teléfono, ¿verdad? Sí. Ajá. Aquí. ¿Qué sería? ¿La compartieron? Ahorita me aparece enviar a mí de su ahorita. No sé si está mandando. Creería que sí, no sé. Mm. 
Vamos sí. a ver, permítame. No sé si no le cayó. A ver. Es esta. ¿Puede verla, eh, Tania? Sí. Ok. ¿Y aquí qué, qué vamos a hacer, Ticha? Aquí tenemos, mire, productos acá arriba y aquí tenemos lugares. Entonces uh -huh. lo va a unir. Va a decir, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo. I find an aspirin. Aquí tengo. ¿Verdad? ¿Dónde encuentra usted una aspirina? At the drugstore. Acá está. Entonces usted va a seleccionar el producto y va a ver con cuál de los lugares coincide y va a formar estas oraciones. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ya. ¿Le tomo Gracias. fotito? ¿Le tomo foto? Permítame. Ok. Se cayó el juego porque aquí no hay ningún juego. Sí. ¿Le tomó la foto? Yo no que yo lo Thank you. Ok. Mami, mira. Traje. Um, ¿Cómo? Hay eh, un montón de traje, dijo ella. Ah, uh, ok. ¿Entonces sería? No lo alcanzo a ver. ¿Sara? Hola. Azut. Azut, perdón. Yes. No, no, that's fine. Eh, ¿Y qué significa azut? Es traje. Es el pantalón y el saco. Azut. Traje completo. Podría ser department store. Yes, of course. Sí. Okay. Number eight. She. Podría ser. She feels the tanks. She feels the tanks. Sí, okay. correct. Okay. Cuéntenme. The tank. Ah, oh, she feels the tank. Okay. The, mm -hmm. Feels the tank. She feels. Good. De tan, tan, tan. A, a gas station. A gas station. Ok. Con las, con las imágenes que están ahí, con los, con los lugares. Uh -huh. Terminamos, ¿verdad? A empezar, no. vamos. A empezar, vamos. Ok, vale, le voy a dejar ya la próxima. Para que puedan avanzar, ¿ok? Ah, okay. Vale, miren, acá estamos. Tenemos acá different occupations, mm -hmm. librarian, civil engineer, barber, accountant, acá. Y tenemos acá lugares de trabajo. Mm -hmm. eh, tenemos bakery, office or company, homes or buildings, homes, ¿ok? Y acá tenemos ejemplos. Mire, vamos a empezar. Job descriptions, occupations and places of work. Y tenemos, I bake and sell bread. Estamos ocupando los verbos. Eh, cakes and donuts. Y aquí tenemos. ¿Qué es la? Uh -huh. Y tenemos bakery. Uh -huh. Tenemos la descripción. Entonces usted va a ubicar el, la ocupación y el lugar. ¿Estamos bien? Ah, ahí? ok. Sí, okay. que son Tome, que están abajo. Sí, tómenle foto, por favor. Sí, 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 sí. Cuando terminan el primero, se mueven a este. Ok. Gracias. Ok. Vamos a ver. ¿Ya le tomaron foto? Sí, gracias. Sí, sí, gracias okay. ok. A ver. Entonces empezaríamos con el primer ejercicio de la... Y... In... Uh -huh. Bye. Esta okay. sería la número uno. Ok, good. Okay. Bye. Le voy a dejar ya la siguiente, el siguiente ejercicio. Para cuando ustedes terminen el que están haciendo, pueden avanzar, ¿ok? Les voy a okay. interrumpir aquí. Les voy a interrumpir que están compartiendo pantalla para poderles mostrar el siguiente ejercicio. Acá está, miren. Okay. Okay. Y aquí estamos, miren. 
aquí vamos a encontrar en la parte de abajo occupations, librarian, civil engineer, y aquí tenemos, ¿verdad? Y acá tenemos places of work, ¿verdad? Entonces estamos ocupaciones y lugares de trabajo. Acá en las imágenes usted tiene la descripción de, lo, de la actividad. Lo que va a hacer es identificar de acuerdo a la descripción cuál ocupación y cuál lugar de trabajo ya estamos hablando. Y entonces escribe aquí abajo, mire, la ocupación y el lugar de trabajo. Por ejemplo, okay. acá. I bake and sell bread, cakes and donuts. That's a baker and that's a bakery. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Okay. Yes. yes. Ahí ¿Le tomaron fotito? Sí. Ok. Thank you. Okay. Okay. I'm sorry to interrupt. Le voy a dejar la siguiente, el siguiente ejercicio para cuando terminen este, ustedes se muevan y continúen practicando. Okay. Disculpen okay. que le, le voy a interrumpir la, lo que están compartiendo por un momento para poderles okay. dejar la otra lámina. Okay, aquí estamos. Vale, mire. En este ejercicio, usted encuentra acá occupations, acá abajo, mire. Librarian, civil engineer, baker, tiene más. Y acá tiene places of work, los lugares de trabajo. Bakery, office or company, y aquí tiene many more. Ahora, en cada ilustración, usted tiene acá la descripción de las actividades que se hacen. Entonces, usted, de acuerdo a la descripción, va a identificar tanto la ocupación como el lugar de trabajo. Por ejemplo, acá, mire, usted ve la ilustración y lee, I bake and sell bread, cakes and donuts. Ya usted busca y sabe que la ocupación es baker y el lugar de trabajo, bakery. Lo ha tomado de acá. Y así va a ir identificando cada una de estas. Are we okay with this? Yes. Yes. Okay. Can you please take the okay, picture? Teacher. Thank you. Can you please yes. take the picture? Yes. Yeah. Okay. Continue, please. Okay. okay. Me compartir entonces lo que hago la picture. Creo yo. Sí. ¿Sí? Reserve. Are we done? Una pregunta. Una yes, pregunta, sí. teacher. Ok, ok. Estamos tratando de formar una oración para ocupar la número 8. Ok. La que no hemos utilizado ahorita es la que está ahí este, en el banco, el cuadro donde dice a bank. Ok. Entonces, eh, queremos decir algo como que él está reservando el... El viaje, pues el chequeo. chequeo del viaje eh, en el banco, o sea, porque no lo asociamos con ningún otro, sino que con el banco. Ok. No sé cómo Veamos. podría formalizar. Mm. Permítame, vamos a compartir acá. Yo les traía más ejercicios. Permítame. Ah, ok. <risa> <risa> ah, vamos a ver. Estamos acá. Acá. Eh, me dice Travelers Checks. Esta, ¿verdad? Travelers check. Sí, sí. ok. Sí, sí. Y me dice que está en el banco. Ok, ¿usted quiere sí. reservarlos o quiere comprarlos? Sí, la reserva. La reserva. Pagarlo. Ok, uh -huh. ok. Hay, entonces usted puede decir, I pay o puede decir, I reserve. I reserve, ajá. Travelers eso habíamos checks, pensado. Travelers checks at a bank. At a bank. At a bank. Okay. Ah, pues sí, sí, estamos sí. Bien. en algún caso usamos el he como por okay. ver el cuadro que está en él, sería sí, sí. he reserves, There se you go. agrega la, la S. Yes, very okay. good. Mm -hmm. Yeah, beautiful. Ok. He reserves, uh -huh. Va, lo voy a interrumpir, le voy a dejar la otra lámina para que cuando terminen esta, ustedes puedan continuar, ¿ok? Ok. okay. Vamos acá, miren. Acá. Usted encuentra en la parte de abajo some occupations and you will find some places of work. 
for example, librarian, a civil mm -hmm. engineer, baker, and places of work, bakery, office or company, and many more. And in here, you will find some pictures and the description of the activities that they do at work. So you will read the, the description and then you will select the occupation and the place of work. For example, number one, let's look at here. I bake and sell bread, cakes and donuts. Then the occupation will be baker, it's here, and the place mm -hmm. of work, bakery, it's here. Bakery. Okay. So you will read here, you select, Fish. and then you write here, the occupation and the place of work place. for each, yes, for each of the pictures. Are we okay so far? Yes, we are yes. okay. Great, very okay. good. Okay, you can continue with the previous one. Once you finish, Thank you. you move on. All right. Thanks Thank to you. you. Thank you. Thanks to you. Okay. I'm Sorry, not here. <laughs> <laughs> okay. okay. Entonces Veamos. solo copiamos la, la anterior, verdad? La última. Sí. Que sería, he reserves. He reserves. In. Travelers. Travelers. Check at the bank. Exacto. Ok. Vaya, luego <ríe> empezamos con esta otra. ¿no? Uh -huh. Veamos. No sé quién ni siquiera hay cableado. O sea, aquí es como solo lo, el teléfono. Ah, vale. ah, pues con esa imagen que le compartí, vamos a hacer las oraciones. Ah, Hi, Stephanie. <ríe> que se le va la señal a Stephanie por ratito. Sí. Vamos a ver. Y podemos usar siempre I find, find. I find, yes. I find. Yes. Ajá, para... quiere cambiar el verbo, I buy, I go, I sell. Si usted lo quiere cambiar. Ok. Es teacher gasoline o gasolina. ¿Cómo te digo? Gasoline, gasoline. Gasoline. Yes. Good. Y está es álbum o algo así. Perdón, ¿cuál? Stands es la que, que yo la asocié como a la oficina de, de envíos de post. Ah, stamps. Ajá, Son las es. estampillas. Ajá. Ah, ok. Estampilla. Stamps. Yes. Stamps. Bye bye. ¿Cómo, ¿Cómo sería buy? I buy it. B U B U Y B 
D U Y sí. Dui está en el okay. chat. Ok. <ríe> Voy. Ah, yo doy. <ríe> Bye. <ríe> Bye. Sería. Bye. Ay, Bye. Uy. Are we practicing? Yes, teacher. Yes. Eh, okay. Tengo dudas después del, del ingeniero civil, ¿qué es eso? O sea, sí. sí sé que es contador, pues, pero en el puesto de trabajo. Ajá. Podría eh, ser office or company, could be. Porque. Ah, ok. Uh -huh. Eh, teacher. Yes. Esto está en el manual. Es no. que no pasamos a distinguir ciertas palabras. Mm. No, fíjese Pero que es... Como es... Que borroso. Ajá, es una práctica adicional. Ah, ok. The check and stop people going into office and... ¿En qué? En shops. <laughs> ¿En cuál estamos? Yo voy por, creo que vigilante. Uh -huh. A la par de, de, de la... De la ah. de hair, hair dressers. ¿Cómo? Hair, hair dresser, yes. Hair dresser. Entonces sería... Carpenter es el último. Dentist. Fire. Uh -huh. ¿Cuál sería ese teacher? ¿Cuál? El de... El, el vigilante. El vigilante, vamos a ver. Permítame, voy a interrumpirle acá un momentito. A ver, este, ¿verdad? I check and stop people uh -huh. going into offices and shops. Uh -huh. Stop people. Aquí podríamos, tenemos, déjeme ver. Security guard, could be, acá. Oh, sí, sí, sí. Security sí, sí. guard, ajá. Uh -huh. Y luego nos podemos ir... Acá, mire. Offices or public buildings podría ser. Office. Offices or public, or public buildings. Porque anda oh, cuidando, okay. ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice la última palabra? Buildings. Acá. Buildings. buildings. Sí, olvídese de la U. Buildings. Ok, buildings. Ok, lo dejo para que comparta. Ok. Tu imagen. Okay. Mm. Air station. Addresses, mm -hmm. dental office or public building. Mm -hmm. Homes. Homes or building. Office or company. Mm -hmm. No sé cuál es. ¿En cuál están? Pero es que la teacher siempre viene a tiempo. <risa> menos ayer, menos ayer. Bueno, ayer. No, no, no percibe, no, pero mire, ayer, ayer fue un día combinado. Yo, sí. yo realmente estaba en una situación que no me hubiera podido conectar. Hubo, o sea, recibí como cinco mensajes sí. individuales que estaban en tráfico, que estaban no sé cómo, complicado, sí. vea. Y mi sí, máquina sí. me pidió actualización, pero a las 7 y 20. Entonces no tenía por qué tardarse tanto. Sí, claro. 
Terminó a las 9 y 10, con eso le resumo. ¡Qué barbaridad! Sí, Qué el barbaridad. universo conspiró. Sí, 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 yo casi la quebraba, sí. pero bien. ¡Ay, ay, ay! No, 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 ¿verdad? No. Vale, ¿en cuál estamos? Okay. Tenemos una esa? duda de la Office content. Office or public, creo que debe ser. Eh, Office or public. Office eh, or company. Office or company. Ajá, o... o eh, en el... Claro. No. En el, the content. En el accountant. accountant. Yes. Accountant. Accountant. Yes. Office Just, or company. I would say office or company. Mm -hmm. okay. Okay. Accountant. Al final no dice la A. Accountant. Como que se tragara la última Account. sílaba. Accountant. Accountant. Oh. Accountant. 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 Como, Yo, cuando ahí... dice, como cuando dice important. No uh -huh. dice tant. Accountant. Accountant, uh -huh. there you go, Account. very good. Accountant. Accountant. Okay. Accountant. Mm -hmm. Accountant. Yes, very good. Accountant. Karen? No, no, nosotros eh, pensamos que, que esa está relacionada con la de chequear, check records of money, ¿verdad? Que es chequear. Record, records monetario. Sí, 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 sí. Check records of money paid and collected. Y, uh -huh, y, y recolección de pago, ¿verdad? Yes. yes. Sí. Sí, pero en cuál. Eh, ubic, no, ubíquemela, por favor, con el cursor. Ah, sí, sí, sí. I check Eso. records of money paid and collected. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Verifica uh -huh. los registros del dinero pagado y recolectado. Oh, Ajá, y, 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 esa, y esa no podría ser office or public. Buildings? Sí. Pero aquí habla de los edificios. De edificios. Ah, sí. entonces esa es la que está relacionada con el ingeniero. Um, Tal vez. <risa> sí, yo creo que sí. Pero, Pero lo que, que pasa es que en el, el anterior también dice construye sitios. No, oficinas. yo creería que el ingeniero está acá, mire, homes ah, or pues buildings. Sí. Ah, pues sí, entonces sí. Homes or buildings. Porque cuando lleguen acá, ustedes van a decir. Homes or buildings. Ajá. Acá. acá nos va a hacer falta otra por acá. Vamos a ver. Sí. Ah, entonces, porque nosotros habíamos relacionado. Ajá. El, ¿Por qué? Con este, ¿ve? con building sites or offices. Ajá. Ajá. Pero no, entonces. Yo creo que no. Yo creo que acá nos vamos con homes or buildings. Porque oh, okay. esta persona construye ya sea casas, casas. o edificios. Ajá. Ajá. ¿Verdad, Karen? Sí, correcto. Ajá. Casas correcto. Very good. Okay. ok, sigamos thank acá. You, okay. Thank you. Uh -huh. I cut style wash. This is the hairdress. An occupation? Hairdress. Yes. Hairdress. Aquí tengan cuidado con este die mm -hmm. que se pronuncia uh -huh. igual que die de morir. Pero este die es con Y. Die. Y significa aplicar tinte. Perdón. Ah, okay. Okay. Die, die con I no. latina es morir, die. Uh -huh. Ajá, y aquí no, aquí, aquí es, es aplicar el tinte. A colorar, sí. Ajá, con el, I con cut. El contexto se entiende, ¿verdad? Ajá, style sí, sí. es peinar, ¿verdad? Es peinar darle... con estilo. Sí. Wash uh -huh. and dye people's hair. Y en el place where debe ser haters. Hairdressers. Dressers. Hairdressers. 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 Yes. Hairdressers. Okay. Vale, luego el otro dice chequea. I check. And, and stop people. And stop people. Going into going offices. Into offices and shops. Into offices and shops. Into offices. Eh, él es como, como un. Security guard. Como un security. security guard. Very good. Sí. Security, security guard. guard. ¿Y dónde trabaja? En las oficinas públicas. En oficinas, públicas. oficinas y edificios públicos. Sí. Offices or offices public, or public, public buildings. buildings. Mm -hmm. Ahí está. Ok. Next. Um, Next. Yes. 
I fix. Él repara. Look, I fix. I looking uh -huh. pipes. Que eso pipes. es. Pipes. Eh, es pipes. Eso es de, de tubería. Exacto. Yes, Karen. Beautiful. Sí. <laughs> y está. And la... it's toilets. And toilets. And toilets. Sinks que son. son... Ajá. Sinks son los lavamanos. Uh -huh. Sí. Okay. I fix looking pipe and install sinks and toilet. Okay. Solo nos pudiera ser factory. ¿Qué? No entiendo qué dice. Factory worker. Factory worker. Está tachado, ¿verdad? Sí. Factory worker, pero factory. Ah, no. Ah. Sí, ese es el que va quedando. Pero ¿y por uh -huh. qué está tachado? Creo que en algún momento pudo ser ejemplo. I'm okay. sorry. Ok, ok. Factory worker. Uh -huh. Ajá. Y está relacionado con las casas, quizás. Homes. Ajá. Eso se hace en casas. Sí, podría ser acá. Ajá. Homes. Okay. El otro es el bombero, ¿verdad? Fire fighter. Out, mm -hmm. Sí, I put out fire. I put out fire. Fires. And rescue, rescue people, people who are trapped. Who are trapped. Trapped. Yes, trapped. there you go. Very okay. good. Trapped. A ver, aquí esta fire T va en medio sí. de dos vocales. Entonces, sí. I put out. Put out. Trapped. Trap. 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 Okay. Yes. Fire fighter. Uh -huh. Fire station. Fire station. Fire. 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 Y dentist or dental or dental surgery 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 sí sí okay. y nos queda el carpintero I rip I re repair and install wooden and things and, door. and I make doors too wooden nice. and I make doors too beautiful y... very good Ahí está, no lo subrayé. No, no lo subrayó. Bueno, no me lo voy a llevar, me lo llevo ya hoy. Ok, ok. Thank okay. you. Tenemos mucho que hacer. Okay. Sí. Okay. Yes. Beautiful practice. Everyone is coming back. Nice. Yeah. Yes, everyone is coming back. Beautiful practice. Here is your like, of course. You were practicing really well. Very good. Let's continue. Let's continue. We've got a practice. Okay. Here we are. Bye. Acá estamos, miren. Different departments in a company. And then we have, can you listen? Yes. 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 Okay. Thank you. So we have here different departments can be logistic, operation what's this human resources human yes. resources yeah thank you accounting marketing sales training complaints which is very important customer service it administration and production bye vamos a empezar acá cuando usted tiene así las siglas y quiere saber qué significa como pregunta usted dice mire le voy a decir aquí la pregunta What does, por ejemplo, IT stand for? Esta es la estructura. Lo único que va a cambiar es la palabrita por la que va a preguntar. What does IT stand for? ¿Qué significa? Eso es todo. Entonces usted dice, ah, oh, IT means or stands for information technology. Or what does HR stand for? Oh, it means human resources. Esa es la forma en que usted va a preguntar, ¿ok? Ok. So, these are different departments. And now we are going to practice. Now, in the manual, 
that we have here. This is page 29, exercise two. Listen to your teacher, read the following departments in a company, then match them with the activities they perform. Esta actividad es similar a la anterior. Usted va a ver la descripción y luego va a unir eh, cuál es el departamento que corresponde a cuál descripción. Entonces, vamos acá, mire, tenemos Production, Research and Development, Purchasing, Marketing, Human Resources Management, Accounting and Finance. Fi, fi, finance. No es fin, es finance, right? Okay, let's repeat. Production, everybody. Production. Production. Okay. Production. Research and development. Research, research, and development. research and development. Research and development. Research and development. Purchasing. 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 Marketing. 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 Human resources management. Human, human resources, resources management. management. Human resources management. Human resources management. Okay, accounting and finance. Accounting and finance. Okay, I will give you the number and you pronounce it. If I say three, then you say purchasing. If I say one, then you say production, right? Okay, right. three. Purchasing. 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 Very good. Four. Marketing. 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 Very good. Number one. Product. Production. 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 Very good. Number Production. six. Accounting and finance. finance. Accounting Accounting finance. And finance. Number three. Purchasing. 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 Number Purchasing. five. Human, Human resources, resources management. 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 Number two. Research and development. 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 Number four. Marketing. Number six. Accounting and finance. 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 And finance. Accounting and finance. Um, finance. finance. Um, okay. Finance. Number one. Production. 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 Number two. Research, research, research and development. development. Number three. Purchasing. Purchasing. Number four. Marketing. 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 Next, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Next, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, entradas y salidas. Control and supervise the production workforce and inventory. Next, develop design new or improve existing products or processes. And the last one, buy and acquire raw materials. Acquire, adquirir. Raw materials, materia prima. Production equipment, etc. for the use of the organization. All right. Are we okay so far? Okay. Yes? ¿Estamos yes. bien con todo el vocabulario? ¿Hay algún, alguna palabrita que nos cueste? ¿Lo, ¿Lo aclaramos acá antes de movernos? El 3 es... Okay. Eh... Keep the financial record. Uh -huh. Keep the no. financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Entradas y salidas. In out. Okay. Thank you. Okay. ¿Hay alguna otra palabrita que quieren que aclaremos? 
workforce. Workforce, la fuerza laboral. Okay. Thank you. Okay. Any other? Okay, very good. Let's go and practice. Esto lo van a hacer y luego lo comparamos juntos, ¿verdad? Vámonos a los breakout rooms. Very good. No, no nos toca todavía asistencia. Vamos. Okay. I send you the invitation. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Yes. Good, good. Okay. Please click on join, click on join. Okay. Ana Beatriz en Sara. Okay.
finish? Yes? Yes. Yes. Yeah, of course. Ok, bueno, antes de ver la respuesta, vamos a pasar la asistencia porque creo que ya, ¿verdad? Ya nos, ya nos toca. Vamos a ver, ya están viniendo. Ahora sí, ya están viniendo. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se me fueron? <risa> se me perdieron un ratito. <risa> ok, let's see. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. No, not today. Ana Beatriz. Yes. Ok, Diego Nicolás. Present. Hi, thank you. Thank you, Ana Beatriz. Diego Nicolás, Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Okay. Thank you. Hugo Omar. Yes. Iris Cristela. Okay. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jose Luis Mendez. No, he's not here. Jocelyn Selene. Okay. Josue Alejandro. No, not today. Juan Jose Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina. No, she's not here. Ok, Rodolfo is not here. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. Present. Yes, right. Thank you. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Sara Verónica. Present. Thank you. Carlos Valmore. Present. Thank you very much. Miren en lo que comparto las respuestas. Eh, ¿Verdad que ahora Teacher. sí recibieron? Mande. Eh, no sé si escuchó mi present. No lo escuché, pero sí, sí, lo, sí le marqué present. Sí, thank you very ah, okay. much. Sí, thank you. Ok, um, ahora sí recibieron, ¿verdad? La notificación en donde va eh, comentándoles lo de la documentación y donde está la evaluación también. ¿Todo bien? ¿Pudieron abrir el enlace? ¿Todo bien? Quiero saber si no tuvieron problema. Sí. ¿Yes? Yes. Ok, muy bien. Entonces les encomiendo, ¿verdad? Les encomiendo a todos las dos cosas. Que estemos atentos de la documentación para que llegue correcta, que llegue a tiempo y no tengamos pues inconveniente con la próxima inscripción y no tengan que esperar mucho tiempo para que se inicie el siguiente módulo. Y recuerdan que el primer día dijimos que ustedes venían al diplomado completo, no venían por un módulo nada más, cuatro semanitas, no, el diplomado completo. Así es que seguimos ahí y también le voy a agradecer el tema de la evaluación. Siéntanse en la libertad, eso es anónimo y siéntanse en la libertad de, de evaluar y de comentar lo que ustedes consideren conveniente porque eso nos ayuda a nosotros pues en nuestros procesos de mejora continua. Saraí tiene la manita levantada, ¿qué me dice? Ese, teacher, yo quería no. hacerle una consulta sobre lo que nos acaba de mencionar. Con gusto, dígame. Eh, eh. Eh, este, hacerle ustedes la evaluación, ¿verdad? Como dicho. Sí, sí. El detalle está de que yo su nombre no lo encontré. No me diga eso. <risa> no lo encontré. Yo el... lo busqué, Elena, y, y no estaba. Elena, entonces yo todavía no, la... no, yo no lo encontré. Entonces, ah. yo sí le iba a preguntar, la verdad que a mí no me pareció. Y otra consulta que también tenía, al mandarnos ustedes ese mensaje, o sea que nosotros prácticamente como que ya tenemos que un 70% de este módulo avanzado ah, que vamos mire, a pasar qué importante la pregunta que usted ha hecho en este momento, súper importante 
al inicio nosotros mencionamos que el INSAFOR pide como requisito para aprobar y ustedes ser promovidos al siguiente módulo 80% de asistencia y 80% de plataforma, además de realizar la encuesta de satisfacción que se hace en la última videoconferencia del módulo. Eso lo haremos juntos. Esa, esa encuesta la haremos juntos. Ahora, son esos tres requisitos. Nosotros siempre le damos prioridad, porque como tenemos una cantidad X de cupos, le damos prioridad allá a nuestros participantes. Entonces, lo que hacemos nosotros con sus documentos es reservarle su cupo, que está sujeto al desempeño que usted tenga al final del módulo. Es decir, si usted no me cumplió con los minutos o con la plataforma, vamos a tener que ceder el cupo a otra persona que viene, ¿verdad? Que, que quiere completar o que se quiere inscribir. Pero... Hoy por hoy, los cupos son de ustedes, son para ustedes. Ustedes tienen el primer derecho de ocupar la beca para continuar, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos con la documentación es reservarles su beca. Ahora bien, estamos sujetos a ver el, el resultado final, pero al momento la gran mayoría de ustedes va muy bien en asistencia y notas, ¿verdad? Por eso es que nos tienen ahí llamándoles que mire, no se conectó, que mire cómo vamos con la plataforma, porque queremos asegurar que al final del módulo ustedes no tengan ese tipo de inconveniente, ¿verdad? Pero en primer lugar es reservarle su cupo con su documentación. Ya una vez finaliza el módulo y ustedes han aprobado con todo, ya el, la beca continúa siendo, es decir, es, es de ustedes, es para ustedes. Es así como funciona. Sí. Ok, así ya tengo un poco entendido. Igual, sí, ahorita estoy revisando otra vez la plataforma donde nos mandaron, bueno, a mí me mandaron un mensaje en WhatsApp sí. y yo entré que iba a evaluar ya de un solo eso y, no y a mí no me apareció su nombre, no a mí no existo. me apareció ¡Qué barbaridad! Ah, mire. Entonces, yo lo voy a re no voy. nombres de mujeres que me aparecen es Blanca, Marta, sí. eh, Evelyn. Ok, yo, yo lo voy a reportar soy. y mañana me tienen que agregar para que ustedes me puedan evaluar. Imagínense, yo desde okay. el lunes les estoy pidiendo la evaluación. ¡Qué barbaridad! <risa> bueno, lo siento entonces, pero sí, ya mañana voy a aparecer hoy y yo le aseguro eso. Ok, Teacher, no sé si... Te... Mande, dígame, dígame. Es, a mí no me llegó el enlace. ¿Y por qué no le llegó el enlace? Permítame. No Aquí. sé. A ver, regáleme su nombre porque no le reconozco la voz. Tania Saraí Mazariaga de Carranza. Ah, mire, ok. Yo lo reporto con gusto. Hoy sí. Tuvo que haberle Gracias. llegado por correo y por WhatsApp. Ambas vías. Siempre todas las notificaciones mm. son ambas vías. Con mucho gusto yo lo reporto para que usted lo reciba mañana hoy. Ok, thank you. Ok, muy bien. ¿Alguna otra consulta al respecto o continuamos? Continuamos. Ok, very good. Estamos acá entonces. Y acá tenemos, mire. Tenemos, primero vamos con number one, production, que estamos hablando de control and supervise the production, workforce and inventory. Are we okay? Yes. Yes. Okay. Yes. Number two, research and development. Develop, design new or improve existing products or processes. Okay. Okay, yes. Okay, number three, purchasing. Buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. Okay. okay. Aquí esta palabra usted puede decir organization, si está usando inglés americano, organization, si está usando, si está hablando inglés en Canadá. Okay, inglés británico. Estamos entonces de esa manera. Organization. United States, Organization, eh, British English. Okay, number four, marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Then number five, human resources management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Number six, accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Are we okay so far? Yes. 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 Perfect, right? Beautiful. Nice. Okay. Señores, nuevo tema. 
Ta, 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 tan. Me encanta que vamos avanzando. A ver, vamos a ver. Si yo le pregunto a Juan José, do you like soda? ¿Qué me responde? Yes, I do. I like soda. Ok, very good. Yes, I do. Fíjese la respuesta. Yes. Yes, I do. I like soda. ¿Cómo empezó la pregunta? Do. Do you. Así empezó la pregunta. Y ese grupo de preguntas, does she, does he, do we, do you, ¿ok? Uh, ese grupo de preguntas se llaman yes, no questions. ¿Por qué razón? Porque la respuesta es un yes o un no. Ahora yo le pregunto a Juan José, what's your last name? My last name is Herrera. Very good. Ok. Fíjese bien, si yo le digo, what's your name? Usted no me dice yes. Usted me dice su nombre. Entonces, ¿cómo empezó la pregunta? What. ¿Verdad? Yo estoy ocupando WH words para hacer information questions. Estas son information questions. ¿Por qué? Porque la respuesta es una pieza de información. Estas serán yes no questions porque las respuestas son yes or no. Y estas son information questions porque ustedes me brindan información en la respuesta. Y aquí tenemos, mire, WH words. Estas son las que vamos a ocupar para iniciar la pregunta cuando usted quiere información específica. Where, usted pregunta acerca de un lugar. Who, usted pregunta acerca de una persona. Yo le digo, where do you live? ¿Dónde vive usted? Who is she? ¿Quién es ella? Why, cuando usted pregunta la razón de algo, ¿verdad? Um, why do you go to work? ¿Por qué va al trabajo? Yeah, because of my salary, right? Ok, what? Uh -huh. <laughs> what general information? What's your name? What's your email address? What's your favorite uh, drink? What's your um, what's your last name? What, what kind of music do you like? Yes, very good. What kind of music do you like? Very good. What's your favorite music? Very nice. Very good. Es información general. Tenemos when. When is the English class? Ah, it's every day at 8 p.m. When, cuando? When is the exam? Ah, oh, it's on May 26th, right? Okay. And then tenemos how, como, una manera. How are you? ¿Cómo está? How are you? Right? Y tenemos otra que no nos aparece acá, pero yo se la voy a escribir en el chat, que es which. Aquí tengan cuidado en la pronunciación. No se vayan a confundir y le digan a una persona which con T, mire. Eh, vamos a ver. Aquí está. La segunda. La segunda, como dijo que. Ajá, ajá, vamos a ver. Ya les, les puse las dos. La segunda, which con T. Suena la T, which es eh, bruja. Entonces no vayan a empezar una pregunta con bruja, ¿verdad? La primera solamente es which. Which, sin la T. Y entonces, mire la diferencia. Yo le voy a dar la diferencia primero. Yo le digo, Karen, what's your favorite color? El micrófono, Karen, please. Está aquí. Ok. <ríe> Se me había... Se había obstaculizado. Ok. Um, sí. Um, my favorite color is My favorite is color. Blue. Very good. My favorite color is blue. Very good. Pero mire bien, cuando yo le dije, what's your favorite color, Karen pudo escoger de todos los colores del arco iris y todos los que no están en el arco iris. ¿Verdad? Y ella de entre todos escogió el azul, blue. Ahora, si yo le digo, Karen, which color do you prefer? Red 
or orange? I prefer uh, orange. Orange, very good. Entonces Karen tuvo que escoger entre un grupo que yo le determino, ¿verdad? Entonces es como que digamos, ¿cuál? En la primera es qué o cuál. Es, es que es más específico porque usted tiene así como las, las opciones bien limitadas. Which. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok, good. Let's yes. Continue. Let's continue. Y aquí tenemos, mire. Acá está. Who, when we are talking about a person. What is a thing or an action. Ok. When is a time. Where is a place. How is the way something is or the way something happens. And why is the reason. Ok. It's an explanation. A reason why. Y cuando usted ocupa why para preguntar, usted siempre empieza respondiendo con because. Se lo escribo acá. Because. O puede abreviarlo y dice apóstrofe cause. Solo dice cause I and then you explain. Está en el chat. Ok. Are we okay? Yes. Yes, yes. Teacher. Yes. Eh, ¿Cuándo es que vamos a, a responder eso? Because. Cuando usted pregunta Ajá. why. Porque aquí se está preguntando. Why, why es por qué. Y because sí. es por qué. Pero. pero unido. Why pero unido. es en contexto de pregunta. Y because es en contexto de respuesta. Ok. Ok, good. Ok. Can we continue? Yes. Yes. Ok, very good. Vamos a ver. Ok, la estructura. Hasta el momento teníamos, mire, do you play? Do we study? Does he play? Hasta el momento teníamos acá yes, no questions. Es el mismo orden. Lo único que usted hace es agregar la WH word al inicio. Eso es todo. No tiene que volver a cambiar el orden acá. Entonces usted dice, what do you play? Oh, I play the violin. I play the guitar. I play basketball. Where does he work? Where does he work? Oh, he works for English Corporativo. Ok. Y aquí tenemos, mire. When do they uh, travel? When do they travel? They travel on weekends. Are we okay? Yes? Okay. Ahora bien, vamos a aprovechar que aquí tenemos el verbo travel, que el otro día solamente pudimos aclararlo, creo que con uno o dos grupos. Cuando usted utiliza travel, ¿se acuerdan que en inglés tenemos verbos que son bien específicos? Usted utiliza travel cuando usted habla de viajar. If you go to Guatemala, if you go to another place, to another country, that's travel. Pero si usted quiere referirse a que usted viaja todos los días a su trabajo, es decir, de su casa al trabajo, de la casa al, uh, uh, del trabajo a la casa, entonces usted utiliza el verbo commute. Está en el chat. I commute every day. Así sea de Lourdes a Santa Tecla, o sea de Santa Tecla a Zacatecoluca, todos los días, ¿verdad? Pero usted va y viene todos los días, entonces you commute. I commute, she commutes. Y cuando se dice commute, se entiende que es de su casa al trabajo, del trabajo a la casa. Are we okay so far? Yes? Yes. Okay, okay good. Va, ¿Ya tenemos la estructura? ¿Ya la tomaron? Yes. Yes. Ok. Yes. 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 We're going to practice then. Very good. You see? Aquí tenemos, mire. Where do you work? What does he do? How did they come here? How? ¿Cómo? How did they come here? Oh, by bus. Ok. ¿Cómo vinieron? Ah, en bus. By car. En carro. Ok. By plane. En avión. 
by b y okay when do we start in this moment we will start practicing why do they play football so late? What does she like doing at the weekend? Where do you go to the cinema? When do we leave? ¿A qué hora nos vamos? At 10. So wait, ¿ok? Ok, so esos son ejemplos ya de oraciones elaboradas. Son ejemplos. Pueden tomar la fotito para que la tengan como guía si creen que les puede servir antes de las prácticas. Ok. Let's continue. Aquí está, Now we go to page 30. And then we have here, you see information questions, and then we have answers. What do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. Mira, aquí está el posesivo. Customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. These are examples for you. And then what I need you to do in exercise five is to read the answers and then make the questions here. All right? Y una vez terminan acá, se regresan a la lámina anterior y responden estas preguntas, ¿ok? Así es que tenemos doble. Tenemos doble práctica. That's page, I said page 30. Ok, and that's what I need you to do in this moment. I'll send you to the breakout rooms. No questions. Are we okay so far? Yes. Ok. Yes. Ok, yes. let's go. Let's practice then. Let's go. Okay, Giovanni. Veamos dónde está Giovanni. Okay, Tania. Ana Beatriz, Giovanni, please click on join. Thank you. Tania and Ana Beatriz, because Guadalupe is waiting for you. Okay. Are we practicing? Yes. Yes, Sarita? Yes, okay. Okay, 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 okay.
Este, creo. Este. Uh -huh. Donde vamos a contestar las preguntas, ¿verdad? Sí. Correcto. Hola. Sí. Sí, bueno. Vale, entonces empezaríamos con este, ¿verdad, teacher? Eh, yo quisiera que empiecen con el otro, porque es el del manual. Esta es como una práctica adicional. Ok, por favor. Entonces sería... Vamos a ver. Sería... Este, creo yo. ¿Este? Yes. Thank you very much. Ok. Bye. Entonces vamos a empezar a ver. Dice... Vamos a ver. Ajá, porque tiene la, la pregunta. Ahí está. Me traje a Valmore. Así es que me lo, me lo incorpora, por favor, okay. a la práctica. Okay. Eh, ¿Verdad que es el ejercicio 5? Déjeme ver. Yes. Ok. Yes. Number 5. I have to write a report about the production every day. To talk about. They have a meeting because we have to talk about the. This is when to, when to win. They have a meeting because mm -hmm. we have to talk about the influence. Sería así como when. We, 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 ¿Cuánto? Eh, Ajá. Como está respondiendo Ajá, que ellos que tienen la... una reunión, sería como quizás un guay. Un guay. La respuesta es que significa. Why do they have a meeting? Podríamos poner eso. Why do they have a meeting? Entonces la respuesta es they have a meeting because we have to talk about inflows and outflows. Beautiful, yes. yes. Okay. Sí. Entonces sería aquí, why? Why do they? ¿Cómo era? W, W, Yes. H -Y. Ay, estaba a punto. Yes. yes. <risa> <risa> Así. Ok. Exacto. Ok. Why do we? Why do they? Why do they? Do they? They? Ahí hay un typo. Double check, please. Okay. They. T H E Y. Así. Uh -uh. No, they, they, de ellos, they. Ah, de ellos. Why do they have a meeting? Así? Yes. Yes. Bye. Bye. Double check number one, please. Solo. At work? Okay. What do you do? Es el equivalente de cuál es su ocupación. ¿Qué hace usted? Sí. Ok. Mire ahí arriba. What do I do? I supervise the production workforce. Ajá. Aquí la respuesta es, yo tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. Entonces es Entonces, más where? específico. No. Es where do. Every está. Friday. Ajá, muy bien. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? What do you do every Friday? Yeah. What do you do? Ahí está. Ready. Right. Sí. Eh, en inglés los, los días de la semana se escriben mayúscula. siempre con mayúscula. Yes, okay. capital letter because they letter consider it's a proper name. Ok, sí, porque aquí es un pecado capital. Yeah, I know. <laughs> sí, aquí no. <laughs> ok, la, la número dos, where do you work? Mm -hmm. I work in the blue building. La, la tres, what time do we 
Ah, Star yo tenía World. una pregunta aquí, Ticha. Aquí en esta, ¿verdad? En la 3. Sí, María and I start working at 10 p.m. Yes. Entonces, en la pregunta, what time do we start work or working? No, work. Work, work. is okay. 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 Thank you. En la cuarta, who do you create? How do you create the new product? The new products. How do you create the new product? We design and others sí. create a new product. Uh -huh. sí. How do you? Pero aquí están preguntándole, la respuesta es, nosotros diseñamos y otros lo crean. Uh -huh. Esa es la respuesta. Nosotros diseñamos y otros lo crean. Sí. O podría ser también... Um, how do you plan the new product? Mm -hmm. O tal vez podría ser who. Who, ah, uh, no, pero. How do you create? Mm -hmm. Okay, leave it like that. Leave it like that. Mm -hmm. okay. Okay. okay, bye. Ahora respondan las otras, please. Ahorita a guardar Cierto. esto. Yes. Ya casi me lo llevo. <ríe> Hola. ¿Cómo vamos? En la tres tengo dudas. A ver, cuénteme. No sé cómo iniciar. <ríe> ¿Cuál es la respuesta? Eh, um, que María y yo... María... En um, I. Uh -huh. so, yo en el 3 puse... What time do you work? In? What time do you start working? Porque le preguntan okay. qué horas empieza a trabajar. Vamos a ver entonces está. ¿Cuándo está el coche? Y en la number. Pero es right. Ok. Eh, pusimos why do meeting. No, why do today meeting. Why do they today meeting. El verbo tener reuniones. Why do they have meetings? Why do okay. they have me? Have. What? Number four, bueno, yo puse, what do you I do? Mm, no. Oh. A ver, double check. Yo le puse, what do we design? No, porque okay. le preguntan cómo lo diseña. Ah. Oh. How sería how do answer? Ajá. Muy bien. How to how to they sing I get. Ah, sí, how one. De manera y cómo. Uh -huh. ¿Cómo la, cómo la diseña algo? Ajá. Uh -huh. 
create. 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 How do they create? How do they uh -huh, create? Okay. Okay. Thanks. Okay, me lo llevo. Gracias. Thanks. <laughs> Ready to check? Yes. 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 I know you were born ready. I know. Okay, vamos a ver. Okay, number one. We have two options. What do you have to do? What do you have to do every Friday? Y tenemos también, what do you do? Every Friday, right? Que hace cada viernes o lo viernes, okay? Number two, where do you work? Number three, what time do you start working? O puede poner what time do you start work? What time do you and Maria start working? Same here. Number four, how do you create the new product, right? Okay. And number five, why do they have a meeting? Why? Because they have a meeting because, yeah, I explain. Are we okay here? Are we okay so far? Yeah, I know. <laughs> okay. Pregunta de este ejercicio. <clears throat> Tuvimos, tenemos preguntas de este ejercicio? No? No. My God. Okay. Vamos a ver, ¿quién me ayuda aquí? Where do you work? ¿Quién quiere contestar? No, solo uno. Yeah. Ok, ok. Go ahead. I work in the construction. Ok, very good. Recuerden que podemos usar for or at. I work for in the name of the company. Okay. Okay, please. Where do you work? I for work. Okay, I, no, no, no. I work for? I work for construction. Okay, very good. Super nice. What does he do? Tatiana, what does he do? I, uh -uh. what does he do? Me va a decir algo de él. Ah, perdón. <laughs> he do validate checks. Okay, he validates checks. Okay, very good. Um, Karen, how did they come here? Um... They, they drive. Okay, they drive or by car. Or, or. Muy bien, muy bien, mm. muy bien. Okay, veamos por acá. Sarai, when do we start? En el momento que mis compañeros estaban haciendo eso, me había sacado la plataforma. Okay, bye, pero ayúdenme. Okay, when do we start? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos? When do we start? Uh, we start. We start. We start. Uh, fue el 25 de mayo, ¿verdad? Ajá. No, estamos en mayo. Estamos el 25 en mayo. de abril. Díganme. Oh, de abril. Pero díganme eh, a qué hora. ¿A qué hora empezamos? ¿A qué hora empezamos nosotros la clase? When do we start? Night. Night PM. At 9 p. At 8 p.m. Right? 8 p.m. Yes, okay. at 8 p.m. Very good. Okay. Abiel, eh, why do they play football so late? Yes. ¿Por qué juegan fútbol tan tarde? 
tan tarde. Yes. Sería... Yes, I do. Uh -uh. Why do they play football so late? Because... Uh -huh. Es suena más fresca. Okay, now in English. Or it, because it's, it's fresh. They fresh. Okay, very good. Because it's fresh. Very good. Giovanni, what does she like doing at the weekend? Um, I like to uh -uh. go to the... Le pregunto de ella. What does she... Uh, like doing at the weekend. She yes. um, going to church. Okay, she goes. She goes. Goes to church. To, to church. church. O puede decir she likes going to church. Okay. Good. Very good. Okay. Vamos a ver. Tania Saraí. Where do you go to the cinema? I go to the cinema in Multiplaza. Very good. Okay. Very good. Nice. Very good. And Juan Jose, when do we leave? We leave today at 10. At 10 15. Yes. After the 10 minutes. <laughs> Very good. <laughs> <laughs> Very good. <laughs> ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Fíjense que ahora vamos a tener una nueva práctica. Acá yo les comparto. Recuerdan que lo, sí pueden ver la imagen, ¿verdad? El libro. Yes. Sí. Ok, good. Eh, el otro día estábamos hablando que las preguntas, yes, no questions, nosotros terminábamos acá. ¿Se acuerdan? Do you go to work? Do we need any eggs? You remember that. Esas son las yes no question, que son estas. Pero cuando empezamos con una WH, esto termina al revés, hacia abajo. Falling intonation. Entonces tenemos rising, que es aquí hacia arriba. Y tenemos falling, que es hacia abajo, la entonación. Entonces decimos, what's she doing? Si usted se fija, vamos hacia abajo. What are they doing? Va hacia abajo. ¿Ok? Y en estas, is she getting up? Hacia arriba. Are they sleeping? Hacia arriba. Tenemos ese cuidado cuando pronunciamos el tipo de preguntas. Are we okay so far? Yes? Yes? Ok. Yes. Vamos a escuchar solo para que lo identifiquen y luego haremos este ejercicio. Page 32, Exercise 6, Pronunciation, Rising and Falling Intonation, Part A, Listen and Practice. Notice the intonation of the yes-no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What? ¿Qué pasó aquí? Is she getting up? Are they sleeping? Y se nos terminó, ¿verdad? Ok. What's she doing? What are they doing? Vamos hacia abajo. Vamos entonces. Acá, exercise B. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation and a falling arrow for falling intonation. Van a escuchar algunas oraciones. Numeren su cuaderno del 1 al 6. Y usted le va a poner la flechita. Eso es todo lo que va a hacer, poner la flechita. Y luego, nosotros, de acuerdo a lo que escuche, y luego vamos a verificar. Are we ready? Yes. yes? Okay. Ready. Good, good. Page 32, exercise 6, part B. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation and a falling arrow for falling intonation. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. 
Is it midnight? Five. What color is his t shirt? Six. Are you from Thailand? Very good. Did you get all of them? Did you get all the answers? Yes. Yes? Okay. Yes. Do you notice the difference in the intonation? Si lo pueden identificar la diferencia? Yes, yes, right? Okay, yes. very good. Vamos a poner un, el audio una vez más so you can double check and then we see the answers, all right? Page 32, exercise 6, part B. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation and a falling arrow for falling intonation. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay, very good. So you've got the answers, right? Let's check them. You see here? Then we have number one, it's rising. Number two yes. is falling. Number three is falling. Four is rising. Five mm. is falling. And six is rising. Are we okay with this? Yes. Yes? yes. yes. No questions? Yes. No. Yeah? No. no. Perfect. Beautiful. Yes. Nice. Okay. Now we have another practice here. Let me see. Let's go to page seven here. And then here we are. We have a listening practice. Yay, very good. Okay, so you are going to listen. Where do they work? Okay, and what do they do? Okay, you will listen to Linda, Kyle, and Wendy talk about their jobs. And then you are going to check the correct answers. Le doy 30 segundos para que pongan los tres nombres y para que pongan aquí arriba, where do they work, what do they do, y luego ustedes van a escribir ahí las, para que no copien todo, van a escribir las, las respuestas. Ready? 30, 29. 28, 27, 26, 25. Ready? Yes? Okay, very good. Bueno, voy a apagar los micrófonos para que el sonido del entorno no vaya a interrumpir la, la práctica de todos, ¿ok? Vamos a ver, acá estamos. Muy bien. Ok, listen and get the, the information. I will play the audio twice. Remember, twice, two times. I will play the audio twice so you can double check. Unit 7 to 8, progress check. Page 57, exercise 3. Listening. Where do they work? Listen to Linda, Kyle, and Wendy talk about their jobs. Check the correct answers. 1. Where do you work, Linda? In a doctor's office. What do you do there? I'm the receptionist. I answer the phone and welcome people. How do you like your job? I love it. Two. Hey, Kyle. I hear you're not working at the hospital now. You're right. I have a new job in a school. Really? Are you teaching? No. I'm still a nurse, but now I'm a school nurse. Is it stressful? No, not really. Three. Hey, Wendy. Where do you work? In a hotel. Oh, that's interesting. What do you do there? I'm a bellhop. I help guests with their bags. That's a lot of work. Do you like your job? 
I do. I have a great manager. Okay. I will play the audio again so you can double check and then we check the answers together, right? Unit 7 to 8, progress check. Page 57, exercise 3, listening. Where do they work? Listen to Linda, Kyle, and Wendy talk about their jobs. Check the correct answers. 1. Where do you work, Linda? In a doctor's office. What do you do there? I'm the receptionist. I answer the phone and welcome people. How do you like your job? I love it. 2. Hey, Kyle. I hear you're not working at the hospital now. You're right. I have a new job in a school. Really? Are you teaching? No. I'm still a nurse, but now I'm a school nurse. Is it stressful? No, not really. 3. Hey, Wendy. Where do you work? In a hotel. Oh, that's interesting. What do you do there? I'm a bellhop. I help guests with their bags. That's a lot of work. Do you like your job? I do. I have a great manager. Okay, very good. Let's check. Let's check. Okay, um, where does Linda work? Can me ayuda? Office. office. Yes, at the doctor's office. Very good. And what does she do? Receptionist. Yes, she's a receptionist. Very good. Okay, where does Kyle work? Kyle works at a hospital. Hospital. A school, perdón. No. School. 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 Doesn't work for a hospital anymore. Now he has a new job. He works for a school. And what does he do? Nurse. Nurse. A nurse. nurse. Still a nurse. 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 Enfermero. Enfermero. Okay. Okay. Where, uh, where does Wendy work? Hotel. In a hotel. hotel. Very good. And what it's does manager. she do? Manager. 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 Okay. Manager. There we go. Bell hop. A bell hop. Bell Hope son las personas, es los que están a, en la recepción normalmente de rojo, ¿verdad? Que ayudan con las maletas. Um, okay. Okay, that's a Bell Hope. Okay, so you see, Linda in an office, receptionist, Kyle, a school nurse, and Wendy Hotel, Bell Hope. Very good, super nice, very good. Okay, sigamos, sigamos. Todavía nos faltan ocho largos minutos, señores. Vamos a practicar. <laughs> Okay, here we are. Now you will go to the breakout rooms again and you will have a conversation in your group. Pero permítame que el cursor no quiere trabajar. Okay. Acá estamos. Mire. Ah, no. Esta no la hicimos. Create a role play. Pretend... Pretend, pretend no es pretender. Pretend es hacer parecer, como fingir, ¿verdad? Pretend you don't know each other. So you ask questions about your departments and duties. Okay, Tatiana. Okay, um, hello, what's your name? Y usted empieza, ¿verdad? Where do you work? What do you do? What's your occupation? What's your favorite color? Uh, what activities you do every day. Y así empiezan a ocupar las preguntas, okay? Yes, no question and um, uh, WH questions. That would be fantastic. Are we ready? Yes? Yes. Yes. Okay. Vamos a ver. Aquí ya no necesitan la foto porque ya lo tienen en el libro y ya saben qué hacer, okay? Vámonos a practicar. Seis minutos para practicar. Okay. Very good. Please click on join. It is, you are here again. Okay, very good. Okay, okay, very good. Please click on join. 
Abiel, please click on join. Ah, la asistencia. Yes. That was quick. Esta práctica fue demasiado rápido, ¿verdad? Oh, my God. Ok, mire, el tiempo vuela con ustedes. But here is your like. Very good. Ok, vamos a ver entonces. Vamos con la asistencia. El lunes los necesito aquí. Porque vamos a seguir practicando y vamos a ver cómo decimos la hora, ¿ok? Así es que son, es, eh, son varios detalles que vamos a cubrir. Así es que, please, I'll be waiting for you here. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner. He's absent. Ana Beatriz. Yes. Diego Nicolás. Okay. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Iris Cristela, Iris is here. Ok, Irma Stephanie. Present. Thank you, José Luis Méndez. Jocelyn Selene. Josué Alejandro. Not today. Juan José. Present. Thank you. Karen Leticia. 
Present. Thank you. Nat Natalia Carolina, not today. Rodolfo Antonio, not today. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. Present. Thank you. Tatiana Gisela. Present. Thank you. Sara Verónica. Present. Thank you. And Carlos Balmore. Present. Present. Thank you very much. Okay. ¿Quién se va a quedar conmigo hoy? Volunteer. Teacher's victim. <laughs> Ok, bueno, ¿qué vamos a ir a hacer ahora? Homework. Ah, yes, homework, homework, homework. Eh, ok, vamos a ver la tarea hoy y el día lunes estamos, ¿verdad? Con la clase aquí a la misma hora. Eh, aquí los voy a estar esperando para que vayamos avanzando. Unit 3, ya ahorita ya no hay regreso. Tenemos que terminar esto bien, ¿verdad? ¿Alguien tiene preguntas, Juan José? Me puedo quedar yo. Sí, si yes, sure, of course, of course. Thank you very much. Ok, vamos a ver. Entonces, have a good night, have a great weekend, and see you Monday. See you Monday. See Monday. Good night. Monday. Very good, very good. Bye. 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 Ok, Guadalupe, Iris, Balmore, me ayudan, por favor. Iris y Balmore, Iris, thank you. Ya se va a desconectar Iris. Ok, Juan José. What are we going to practice? Sorry? What are we going to practice? I don't know. Um, realmente no entiendo. O sea, perdón. <risa> no, no, tranquilo. A ver. Esta, cuando se quedan o estos 10 minutos es así para practicar. Para lo que usted desee practicar. Ah, si tiene okay. algún tema que quiere reforzar. Si tiene algún, algo en particular, algo que no ha podido solventar en la clase, aquí estamos. Aclarar okay, okay. dudas, practicar lo que usted desee. Ok, ok. Um, podemos quizás tener una conversación con, yeah, sure. con lo relacionado al, a los temas que hemos estado viendo. ¿verdad? Yes, ok. WH Words. WH Works, yes. WH works. Ok, very good. So, what's your name? My name is Juan Herrera. Nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you too. Very good. Nice meeting you is a different way to say nice to meet you. Okay. So you have the two options. Okay. You are okay. not you are not repetitive. Okay. Uh -huh. Okay. Okay. Thank you. And where do you live? I live Use your in, imagination, right? I live in Santa Ana. You live in Santa Ana, beautiful yes. city. I like it. Yes, beautiful okay. city. Yes. And where do you work? I work in GBM El I, Salvador. I work? I, I, I uh, work. Can you repeat the question, please? Yes, yes, that's okay. Where do you work? But the preposition that you use? I, I work, that is fine. I work. Uh-huh. But you don't say in. At. I or work by. at or for. Or for. Yes. For I GBM. Work. Okay. I work for GBM. Okay. I, I work for GBM El Salvador. Nice. Very good. And what do you do? Um, I am a supervisor in a technical support area. Oh my God, that sounds interesting. Yes. Okay. And what are your activities? Um, I have to organize meetings and I have to um, send reports, replies, emails, and I have to meeting one-to-one -one with my coworkers. Okay. I have Okay, I have to have one-to-one -one meetings, one-on-one -on -one meetings, one-on-one one -on -one -on -one meetings. One meetings, okay. Yes, okay. okay. Like we are here, right? One-on-one. -on -one. Yes, uh -huh. yes, one-on-one. -on -one. Okay. okay, nice. And what do you do on weekends? Okay, uh, on Saturday, I, I don't know how to say that. 
I do classes. I teach. I teach um, about music. Oh, really? Yes, mm -hmm. in my church. And uh, Sunday, uh, my and wife. On Sunday? On and Sunday. On Sundays. Mm -hmm. And on Sunday, my wife and me go to church. Nice, very good. Okay. Um, let me see. Do you, yes, you do. Do you play an instrument? Yes, I play guitar. Oh, you play the guitar. Okay. The guitar, yes. Ah, yes. okay, very good. Now you ask me. Um, do you play some instrument? No, I don't. <laughs> no, I don't. <laughs> okay. Uh -huh. You don't like it. Um, I love music, but just listening to it. Singing, okay. dancing, whatever, but not playing. <laughs> okay, okay. Uh, um, and where do you live? I live in Usulután. Okay. Mm -hmm. And what do you do on weekends? I work. Work? Really? Yes, yes. <laughs> well, okay. actually, on Saturdays, I work the whole day, and on Sundays, I stay home because I need to prepare my classes for the follow for the next week. Okay. Yes, you need to prepare material and contents, evaluations and everything. So okay. it takes time. Mm -hmm. I, I imagine it's hard work um, teaching. Mm, if you love doing that, you enjoy doing that. Okay. It takes it takes a lot of time because you need to you need to prepare your classes, you need to to study, you need to check and send grades and everything. But if you if you like that that activity, it's nice. Okay. I I think because I have a friends and yes. she she is a teacher too, and um always not always but. Many night, yes. Uh, she has to uh, work too late. Yeah, it's true. Uh, preparing class and checking the exams and, and other things. Yes, many yeah. things. Yeah, many things. Many yeah, things. many things. Oh, but yes. you know, it's yeah, it's it's nice being a teacher. I love doing this. Yeah. Okay. yeah, I love to teach too. Yeah, you see, you see, <laughs> it's really satisfying. Yes. And yes. you enjoy um, practicing with people. You know a lot of people and, and, and it's great. Mm -hmm. Yes, I would yes, say that. it's wonderful. Yeah, I, don't know how, I don't know how to say when you see the progress in your alumnos or- Your, your students, your participants. Your students. And your students and they work hard and have results. Yes. And they continue learning. <laughs> yes, exactly. And it, that is satisfaction. It is satisfying. Sorry, satisfying. Yes. satisfying. Okay. Yes, it is satisfying. Okay. Only, I mean, when you um, when you are in the in the in this kind of sessions. And you see all of your students connected. Oh my God, that's wonderful. <laughs> Trust me. <laughs> yeah, it is. Okay. Uh, do, you have, do you have another group? Um, yes, I do. Um, oh, it's, on, it's on Saturdays. Yeah. Okay. Yeah, but okay. they are teenagers, so it's a different story. <laughs> okay. Okay, yeah, got it's it. A, yeah, it's a different story. Okay, I have here an exercise. Can you see my yes, screen? Yes, I can. Okay, okay, here we are. We have a conversation here that I need you to complete, please. Okay, let's see. You will give me, complete the conversations with WH questions. So you have the answers and you will give me the questions, all right? For example, B, my father, he works in a store. So the question is, where does your father work? Next, he's a salesperson. What would be the question? Um, uh, 
what he does. And the auxiliary? What, what does he do? What does he do? Very good. What does he do? He is a salesperson. And what's the intonation for that question? Uh, what does he do? What very does good. he do? Very Falling. Good. Falling. Very good. Falling. Okay. okay. Very good. Okay. okay. He likes his job a lot. Uh, does he likes his job? Okay. But in here, we have another one that we haven't seen in class. And in here, it's when you combine what with the verb to be. What's... Okay. Let me show this to you. Okay. Look at here. Okay, what does he do? He's a salesperson. How does he like it? How? How does, how he, does like he like it? it? Or how does he like his job? You see? And then okay. we have he likes his job a lot. Okay. Right? How okay. does he like? Yeah. Okay. I'm an accountant. In I'm an accountant. I'm an accountant. I'm a teacher. What's the question? What's your occupation? What's your occupation? Or? Or? I don't know. What do you do? Or what do you do? Yes, okay. very good. Okay. okay. I work in an office. Um, where do you work? Okay. Where do you work? I work in an office. It's okay. I guess I like it. Um, do you like your job or your work? Okay, very good. Super nice. Very good. Okay. Yeah, super okay. nice. Okay, very good. Okay, I guess we're going to stop here because you need to go and do homework, right? Oh, yes. Yes, okay. very good. Thank you very much. Thank you to you. Okay, <laughs> see you Monday. See you Monday. Thank okay. you, teacher. Have a good night. Have a good night. Bye. Bye.